നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പല പ്രധാന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പത്രം ആരാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് നോക്കാം പത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം സ്ഥാപകർ എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് സ്ഥാപിച്ച പത്രവും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലായിരുന്നു ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് സ്ഥാപകൻ സംവാദ് കൗമുദി സംവാദ് കൗമുദി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബോംബെ സമാചാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫൻ ഭർദുഞ്ചി മർസ്ബാൻ ഭർദുഞ്ചി മൻ മർസ്ബാൻ ബോംബെ സമാചാർ ബോംബെ സമാചാർ മർസ്ബാൻ ബോംബെ എന്ന് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബംഗാദത്ത ബംഗാദത്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അപ്പോൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ സംവാദ് കൗമുദിയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ബംഗാ ദത്ത കൂടി അദ്ദേഹം തുടങ്ങി ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബെന്നറ്റ് കോൾമൻ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ബെന്നറ്റ് കോൾമൻ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ മിറർ ഇന്ത്യൻ മിറർ ശ്രീ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അമൃത് ബസാർ പത്രിക അമൃത് ബസാർ പത്രിക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് മോത്തിലാൽ ഘോഷ് ഭൂപേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് അമൃത് ബസാർ പത്രിക തുടങ്ങിയത് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് മോത്തിലാൽ ഘോഷ് ഭൂപേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് ബംഗദർശന ബംഗദർശന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ശ്രീ ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അപ്പോൾ ഈ ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ബംഗദർശന പേരുമായിട്ട് റേറ്റിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ബംഗദത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ രാജാറാം മോഹൻ റോയും ബംഗദർശന ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുമാണ് അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്ന പത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് റോബർട്ട് നൈറ്റ് റോബർട്ട് നൈറ്റ് ദ ഹിന്ദു ദ ഹിന്ദു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ വീര രാഘവ ആചാരി ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ വീര രാഘവ ആചാരി എന്നിവരാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകർ അടുത്തത് കേസരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ബാലഗംഗാധര തിലക് മലയാള മനോരമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഹിതവാദ ഹിതവാദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ പത്രമാണ് ഹിതവാദ ആനന്ദ ബസാർ പത്രിക ആനന്ദ ബസാർ പത്രിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ശ്രീ പ്രഫുല്ല കുമാർ സർക്കാർ പ്രഫുല്ല കുമാർ സർക്കാർ ഇപ്പം ഇവിടെ ആനന്ദ ബസാർ പത്രിക പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അമൃത് ബസാർ പത്രിക പഠിച്ചിരുന്നു അത് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് മോത്തിലാൽ ഘോഷ് ഭൂപേന്ദ്രനാഥ് ദത്തായിരുന്നു അടുത്തത് ആനന്ദ ബസാർ പത്രികയാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീ കെ പി കേശവ മേനോൻ ആണ് സ്ഥാപകൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് സുന്ദർ സിംഗ് ലാൽപുരി സുന്ദർ സിംഗ് ലാൽപുരി അടുത്തത് ദൈനിക് ജാഗരൻ ദൈനിക് ജാഗരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പുരൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത പുരൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ദൈനിക് ജാഗരൻ പുരൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് റെഫർ ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ